хирургии. Человек, который занимается тем, что, в общем-то, представить себе сложно, пересадкой сердца и легких. И вот в первую очередь, когда-то, это был совершенно не коммерческий проект, и вовсе не по заказу компании «Рифлейн». Стикстен искал вариант помочь своим тяжело больным пациентам, потому что он настоящий доктор. Потому что те пациенты, которые к нему попадали, им было очень... они в какой-то момент просто отказывались есть, потому что было больно. А ему, как врачу, нужно было довести их до операции, прооперировать и помочь им восстановиться. То есть вот коктейль Natural Balance именно из чисто натуральных компонентов создавался для этих пациентов. То есть и вы знаете, вот кто-то один раз мне сказал, говорит, ну стикстен, вот я набрал в поисковике имя, а там все вот связано с Арифлейм только. Это было на тренинге по продажам Wellness, и вот его коллега пока говорит, это набери как положено по-английски. Это посмотришь, какое количество научных работ у этого человека есть. Но не конечно, все на английском языке и на русском. То есть это действительно выдающиеся доктора. И 8 лет они искали вот эту систему оптимального баланса. И нашли ее. И потом убедились, что эта продукция, она может помочь не только больным людям, она может значительно улучшить состояние здоровых людей. И вот почему это появилось с компанией Reflame? Вот я действительно восхищаюсь мудростью руководителей компании, которые прекрасно понимали о том, что кто-то сначала это не воспримет. Потому что, ну как, бренд номер один косметики. И вдруг то, что называется в народе биологически активные добавки. Крайнее неприятие. И насколько мудро поступила компания, поскольку в первое время она опиралась на самых проверенных людей, которые стопроцентно ей доверяли, только на лидерах. А потом, когда уже люди стали получать результаты, это стало внедряться дальше. И компания прекрасно понимала, что иного выхода ну, у нормальных людей мира, в общем-то, нет, как нести эту информацию дальше людям. Почему в компании Reflame? Что такое красота, по большому счету, если вдуматься? Вот мы видим человека и видим, что он красив. У него красивая кожа, у него блестят глаза. Как сказала Жаклин Кеннеди, если у женщины счастливые глаза, то морщинки возле глаз незаметны, даже если они есть с возрастом. Это осанка, это фигура. Это состояние счастья, это ухоженность рук и изящество рук. И вот от чего зависит красота? И вот давайте вдумаемся, почему, вот, почему Достоевский когда-то сказал, красота спасет мир. На самом деле именно красота побуждает людей совершать подвиги, открытия, создавать что-то новое и интересное. И вот оказывается и сама красота, и те чувства возвышенные, которые вызывают у нас красота, они зависят от того, насколько красиво и правильно протекает в нашем организме биохимические реакции. Вот для того, чтобы дальше понять, почему мы получаем такие результаты с помощью этой продукции, нам нужно немножечко вспомнить, из чего мы с вами состоим на, на элементарном уровне. Из клеток. Восьмой класс биология. Вот строение клеточки. Да? То есть мы помним, что у клетки есть мембрана, мы помним, что у клетки есть митохондрии, может быть, кто-то помнит. Но, в всяком случае, очень много различных клеточных образований. И мы с вами знаем, что клетки объединяются в органы и системы. И у каждой группы клеток в нашем теле своя задача, что клетки легких помогают попадать кислороду в кровь, клетки желудка вырабатывают желудочный сок, клетки печени желчь. То есть каждая клеточка нашего тела, она работает в первую очередь на себя, и потом на весь организм, выполняя какую-то совершенно серьезную задачу, синтезируя какие-то сложные вещества. Поскольку ученые когда предположили, как вот смоделировать деятельность одной отдельно взятой клетки, получается, нужно построить огромнейший современный химический завод и еще рядом парочку электростанций. Поскольку каждую минуту в каждой клетке нашего тела происходят тысячи биохимических реакций которые в общей сложности потом, в общем-то, и делают нас тем, кем мы есть, людьми. И вот что нужно для нормальной работы клетки? Ну, во-первых, нужно, чтобы поступало сырье, если это завод, да, причем то, только, только то сырье, которое необходимо. Ну, вот если про долгую технологию с заводом, вот ученые говорят, что мало, то и большое. Можно сравнить с государством, можно сравнить с этим зданием, с этой комнатой, можно сравнить с заводом. Ну, вот давайте подумаем, на завод проходит только свои, только по пропускам. Как бы избирательная проницаемость есть, да? На завод тоже, опять-таки, только через проходную проходит то сырье, которое нужно для того, чтобы завод выпустил какую-то продукцию. Готовая продукция тоже уходит только через проходную, а все остальное ограничено таким серьезным забором, куда и охраняется, чтобы посторонние не попали. И как бы мусор продукты отхода, они тоже уходят.
через проходную избирательную провинцию. Вот точно так же у нашей клеточки. В норме ее мембрана должна быть прочной, полупроницаемой, для чего-то, для чего-то нет, и очень эластичной, гладкой. И если мембрана клетки здорова, и клетка здорова, она не пропустит ни вирусы, ни бактерии, ни те химические вещества, которые клетке в данный момент не нужны. Она устоит перед натиском свободных радикалов. Но это будет в том случае, если мембрана клетки построена из поля ненасыщенных жирных кислот, тех самых, которые называются красивым словом омега. Поле ненасыщенные жирные кислоты, которые наш организм вырабатывать не умеет и которые поступают только извне. И вот 250 мг омеги в день гарантирует нормальную работу сердца и сосуда. Вот давайте попутно сразу будем разбирать. Давайте представим, если вот все клеточки, все сосуды нашего тела будут изнутри гладкими и эластичными, как по ним будет течь кровь? Легко. Верно? Мы знаем все. Атеросклероз, бич 21 века, холестериновые пляжки, которые нарушают просвет сосудов, кровь начинает течь тяжело, там есть ряд моментов. Они образуются в местах шероховатости, в местах микротрещин. Но если мембрана будет все клеток гладкой, прочной, эластичной, вы знаете, все процессы в нашем физическом теле, они идут к счастью в одну и в другую сторону. Вот мы поранили кожу, у нас начинает течь кровь. Моментально образуются у нас тромбики и идет струб заживления. Потом начинает работать антиковалюционная система, то есть которая рассасывает тромбы, чтобы в норме их в нашем теле не было. Абсолютно все процессы. И вот то, насколько действительно наш человеческий организм ну, великолепно созданная высшим разумом биологическая машина, которая способна к самообновлению, самовосстановлению, саморегуляции, показывает один пример. В Калифорнии есть институт Лома Линды. И вот там собралась группа пациентов весом от 120 до 180 кг. Люди, которые нуждались в шунтировании, в операции на аорте, потому что аорта была вся заполнена атеросклеротическими бляшками. Естественно, эти люди бы в таком состоянии эту операцию не перенесли. Вот их собрали в зале и поставили перед выбором. Говорят, либо вы в течение вот, там, полугода уходите из жизни, потому что помочь вам нельзя. Либо давайте вот такой эксперимент. Гипокалорийная диета, минимум сахара, минимум жиров, полиненасыщенные жирные кислоты и начинаем ходить с 15 минут в день, увеличивая нагрузку. Поскольку нельзя таким людям давать было сразу большую нагрузку. Через полгода все похудели. Через год операция никому не была нужна. То есть вот по данным Всемирной организации здравоохранения 250 мг омеги ежедневно гарантирует вам нормальную работу сердца и сосудов. Именно поэтому улучшается зрение, поскольку глаз у нас система капилляра, а глаз это еще как бы орган, головной мозг вынесен наружу в какой-то степени. Вот. То есть и зрение поэтому улучшается. И начинают проходить головные боли у людей. Вот такой прекрасный пример приводила одна женщина. Говорит, вы знаете, смотрю в окно и вижу, идет дождь. Я так счастлива. Ну, казалось бы, может воспоминание какое-то. А оказывается, на лет последние несколько лет я узнавала о том, что будет дождь или снег дня за два, дикими невыносимыми головными болями, которые не снимались никакими спазмолитиками. И я в эти дни даже говорить могла с трудом, а не то, чтобы работать. А сейчас говорит, я смотрю в окно и вижу, идет дождь. То есть вот совершенно неожиданно человек иногда вот понимает, да, оказывается, как здорово, что вот это прошло, до этого она не замечала, как вот тот мужчина не замечал, что перестала болеть спина. Как-то это постепенно у нас происходит, да? То есть первая мембрана. И вот мембрана благодаря ней у нас выстраивается совершенно нормально. Ну вот давайте сразу рассмотрим иммунитет. Что происходит с иммунной системой вот в плане защиты от инфекционных болезней? Поскольку вообще деятельность иммунитета, она очень многогранна. Иммунная система защищает нас не только от чужого извне вируса, бактерий, но она защищает от своего ставшего чужим. Потому что в нашем теле каждый день образуются десятки, сотни тысяч атипичных клеток. Но в норме иммунная система их уничтожает. Поэтому вот периодически случаи по онкологии я слышу. И как бы логическое обоснование этому есть. Восстанавливается иммунитет, по крайней мере, как профилактику онкологии, это средство тоже великолепно работает. Поскольку 
да восстанавливается иммунитет. Ну вот давайте себе представим ситуацию, когда у нас идет вот атака вирусов и бактерий. Да? То есть кто-то у нас чихнул или кафтанул, мы честно этого не видим, но вирусы и бактерии начинают внедряться сначала в слизистую. То есть первое, вот, восстановление кожи, прочность кожи, прочность слизистых, нормальная работа клеток. Вот клетку атакуют, а мембрана выстаивает. Ну а что происходит в том случае, если сильно массированная такая атака? Вот, в принципе, работу системы иммунитета можно сравнить с работой армии государства. Вот граница, и там погран войска. И вот, допустим, неприятель атакует на границе, пытается перейти через границу. Что происходит? Но в первую очередь, если там надежная, на самом деле, выстроенная граница, не так-то просто туда проникнуть. А что дальше? А дальше подтягиваются войска. Да? И сама погранзастава вся в ружье встает, и если серьезно много неприятеля, кто-то еще из ближайших погранзастав. Но то же самое происходит и здесь. Наш замечательный астаксантин. Вы все слышали, что он в сто раз сильнее витамина Е. И наверняка вы слышали тоже, что он работает не только снаружи клетки, а и внутри. То есть, вот, получается, он выстраивается с двух сторон, как бы два ряда войск, защищая мембрану клетки. Более того, вот в том месте, где есть прорыв, а где может быть прорыв в клетке, слабое звено? Вот давайте вспомним детскую сказку «Волк и три поросенка». Там тоже неприятный волк торгался в дом. Сказка, которая детям очень убедительно показывает о том, что вот прочность тех жилища зависит от того сырья, из которого жилище построено. Вот точно так же и здесь. То есть если мембрана клетки построена из жиров типа маргарина или более ненасыщенных, не более ненасыщенных, а животных жиров, то в каких-то местах, где вот это встроилось, есть слабое звено, есть брак в стеночке. И вот когда идет такая атака неприятеля, допустим, вот стену дома выстраивала, но где-то заложили брак. Ну не хватило материала нормального, вот как с маргарином. Не, не... Омега, а маргарин строился. Ну, сверху можно как бы вот за, закрасить, сделать вид так, чтобы было незаметно. Но если будет неблагоприятная погодная обстановка, где в первую очередь разрушится стена? Там, где был вложен брак. Точно так же и здесь. Вот. Не только что мы омегу едим, да, что-то еще проникает. И вот она, так сказать, защищает. Так он способен, в общем-то, сшивать это место. То есть скреплять, если он находится рядом закрывать эту брешь. Более того, астаксантин защищает еще мембрану ядра клетки и мембрану ядра, ядра митохондрии. То есть защищает электростанции клетки, ее как бы центральный штаб. Что очень важно, именно в ядре клетки хранится информация о том, чтобы выстроились новые клетки в соответствии ну, вот, с предыдущей. Вот так работает астаксантин в этой ситуации. Какую роль играет витаминно-минеральный комплекс и белок Natural Balance? Вот она является тем стройматериалом для оружия. Ну вот мужчина лучше знает, чем женщина, что да, есть разные рода войск, у каждого рода войск есть оружие. Там, против танков гранаты, против самолетов зенитки и так далее. Да? Точно так же и в нашем организме. Против любого вируса и бактерии есть клетки-разведчики, которые вот считывают информацию, вырабатывается специфическое оружие, конкретно против данного вируса или данной бактерии. Называется оно антитела или иммуноглобулины. Ну, я думаю, слово хотя бы гамоглобулин, многим из вас знакомо. Из чего состоят эти антитела? Белок плюс витамины плюс минералы. Это если условно. Аминокислоты, витаминные комплексы, минералы. То есть вот, полезное сырье. И если это все есть, то достаточно быстро и легко наш организм синтезирует необходимое количество этих антител или иммуноглобулинов. В том случае, если это сырье поступает в организм в полной мере. И еще один момент. Вот вы все, когда болеете, делали анализ крови. Что у нас растет, когда мы болеем? Лейкоциты. Причем они увеличиваются в несколько тысяч раз. Вдруг. Вчера было еще нормально. Сегодня увеличили. Для того, чтобы построились новые клеточки так быстро, нужно сырье, как вы думаете? Вот именно то, которое нужно. Конечно, нужно. И еще один момент. Вот армия, она не только должна быть обучена, накормлена, она должна быть свободно перемещаться туда, куда нужно. Дислокация. Так вот, каким образом клеточка диаметром в 15 микрон Способна протиснуться через капиллярчик диаметром 2 микрона или вообще между мембраной клеток. Они же передвигаются по нашему телу, туда куда нужно, в очах воспаления. Только в том случае, 
она сможет это сделать? Если у нее будет очень эластичная мембрана, если клетка будет менять свою форму, но такой эластичная мембрана будет. В том случае, если она построена из более ненасыщенных гранит кислот, омега. То есть, вот, почему я совершенно согласна, женщина говорила, каждый день надо, и ВОЗ говорит, каждый день надо. То есть у нас практически постоянно есть в этом потребность в этих веществах. И вот на самом деле, действительно ли человек не болеет или болеет? Иммунная система как армия, она должна тренироваться. Но в норме человек должен болеть легко и быстро. Вот и детки у нас должны болеть иногда, периодически. Но что же происходит, когда человек говорит, два года времени не болеет? Есть такое понятие, как карантин в садике, да? Вот. Вы приходите, вам говорят, ваш ребенок еще здоров, а вы говорите, нет, карантин у нас, потому что он проконтактировал с инфекционным больным, и он может заболеть. Ну вот инкубационный период у детских инфекций в основном 17 дней. У респираторных гриппа гораздо меньше. Но тем не менее, этот инкубационный доклинический период есть у всех инфекционных болезней. То есть если у человека в норме все нормально с поступлением витаминов, минералов, белка, все нормально с выстроенными уже клетками, у которых гладкая эластичная мембрана. Все нормально с поступлением астаксантина ежедневно в день. Или другого антиоксиданта. Но если этот лучше и сильнее, зачем нам искать другой, верно? То на самом деле вот государство, наш организм, оно может и не заметить вот этих мелких попыток вторжения на границе. То есть само заболевание, оно заканчивается на доклиническом этапе. Человек часто либо вообще не ощущает, что у него был контакт с инфекцией, либо все проходит легко и быстро. То есть на самом деле никакого чуда нет, все можно объяснить. Кто еще по результатам хочется сказать? Вот артериальное давление, потому что не только повышенное, это понятно, давление у нас приходит в норму, но и пониженное давление у нас приходит в норму. И несколько вот замечательных результатов я уже слышала. Это тоже объяснимо, поскольку у артерии есть еще мышечный слой, а вот мышцы это белок. Это наш замечательный коктейль Natural Balance. То есть, когда улучшается состояние мышечного белка у сосудов, начинает тоже восстанавливаться, нормализоваться артериальное давление. Вообще, Natural Balance – это действительно уникальный, удивительный коктейль. И вы знаете, вот в первую очередь следует все-таки сказать о весе, потому что у вас колоссальное преимущество перед всеми другими компаниями, работающими на рынке. Ну, наверное, 95% женщин, особенно в определенные периоды времени, хочет снизить свой вес. Ну, как это обычно происходит? Диета, да? А все диеты нужна огромная сила воли, памятник всем женщинам ставит, да? чтобы ее вытерпеть, поскольку та сила, которая заставляет нас есть, она гораздо сильнее силы воли. Организм просит нужные вещества ему для его работы. Диеты все существующие в мире основаны на запрете чего-либо. И вот какое-то время женщина выдерживает, потом диета заканчивается, что происходит дальше? Да. А дальше да, понеслась. Тело думает, хозяйка совсем с ума сошла, вдруг ей еще такое в голову придет и начинает увеличивать объем. Так вот, коктейль начал баланс, он, во-первых, отличие, он способен не только снизить, убрать лишний, помочь убрать лишний вес, он способен восполнить недостающий вес. То есть это то средство, которое можно рекомендовать и для повышения веса. Это то средство, которое позволяет женщине, и мужчине, конечно, тоже, худеть легко и с удовольствием, без изнуряющего чувства голода. Поскольку вот самый большой камень нет на диете. Человек сидит на диете, и все это время ему хочется есть. Вот я первый раз ощутила это в Кривом Роге. Перед лекцией в 4 часа меня угостили чашечкой коктейлей с кефиром, потом была двухчасовая лекция, потом часов в 6 я ехала домой, и вот я себя поймала на мысль, что мне совершенно не хочется есть. Раньше, вот, после такой эмоциональной нагрузки, я бы, наверное, там точно чаек выпила, съела что-нибудь сладенькое, тут есть совершенно не хотелось. То есть чувство насыщения. Вес выходит комфортно. В среднем около 2 килограмм вес, килограмм веса в месяц. То есть так, как надо для нашего тела, чтобы оно успевало перестроиться, чтобы кожа нигде не висела, чтобы просто женщина чуть-чуть уменьшалась в размерах. И э, вот если говорить о составе, вот все-таки хочется сказать, потому что, ну давайте подумаем, зеленый хороший, как часто в обычной жизни мы его едим? С местным салатом. С местным салатом, да? да? То есть вот отличие по составу. Яичный белок, то есть вот в Швеции, как вы знаете, это 
единственная страна, которая своими курочками, антибиотиками приняла волевое решение не кормить. И молочный белок, то есть три вида белка, которые нужны нашему организму. Так вот, оказывается, ученые проводили интересные исследования. Если белок поступает в наш организм в разное время дня, в разные дни необходимые, то эффект совершенно иной. Ну, наверное, как вот рачительному директору завода. Ему важно, чтобы все сырье для производства поступило сразу. А если что-то придет сегодня, что-то через неделю, что-то там завтра, то очень сложно наладить производственный цикл. Вот так и нашему физическому телу. То есть вот результат еще и потому, что три белка объединены вместе. Ну и если вы говорите о том, как это связано с красотой, то от белка зависит практически все. Кожа – это белок, волосы, ногти – это белок, мышечная э, мускулатура наша, наша осанка – это тоже белок. И даже костная система, в какой-то степени это не только минералы, туда тоже входит белок. То есть у белка много самых разнообразных функций. Ну, как мы помним, определение да, – жизнь – это форма существования белковых тел. И вот через определенное время начинает, мы начинаем замечать результаты. Можно секунду, Ле? Да. Ну, так шумно и так трудно работать, но ну, честное слово. Ну, конспектировать можно не конспектировать. Все основные положения вот в этой книжечке есть. То есть ее специально тоже по просьбам консультанта, вы еще не помню, после пятой лекции попросили, а можно как-то вот в письменном виде, что было. Поэтому лучше слушайте. А если надо, вы потом прочтете, тем более вот все равно запись будет. Насчет белка. Ну, кроме этого, это вкусный очень коктейль. И вот один прием, стакан коктейля, он, в принципе, замещает прием пищи, что тоже очень удобно. Ну, естественно, как вот здесь делились результатами, если вы хотите похудеть, это нужно вводить в систему. Вот как замечательно сказали в украинском дне питания, поскольку вот эта продукция, она единственная, которая на Украине имеет знак одобренного украинского питания, рекомендована в качестве диетической добавки населению Украины, причем кругло родично. Так вот как замечательно они сказали, вы знаете, Арифлейм действительно, она предлагает своим потребителям не просто суперпродукт, а стиль жизни. То есть и физические нагрузки, и позитивное мышление, и ощущение счастья, энергичность, работоспособность. Совершенно иная жизнь, а не просто средство вот для того, чтобы стать красивее. Хотя это, это тоже очень важно в нашей жизни. И вот все клетки нашего организма, почему происходят эти процессы, почему такие временные промежутки? Все клетки нашего организма, они постоянно обновляются. Вот клетка отслужила свой срок, и она делится. И вот согласно тому, что у нее записано в ядре ДНК, образуются две новые клеточки, которые в идеале должны в точности 100% повторять материнскую клетку и работать точно так же, как она. Но что сейчас стало происходить? Сейчас вот генетики очень часто ну, делают такой вывод, они называют это генетический дефолт, потому что они смотрят геном клетки, все нормально, а потом женщина раз вдруг и рожает ребенка с рожденным родством. А в геноме это не отражено. То есть гены нормальные, чертеж нормальный, а ребенок родился вот, не, неполноценный. Либо у взрослого человека какие-то идут отклонения в работе органов или систем. Хотя геном клетки не меняется. С чем это связано? Ну вот я когда стала искать аналогию, ну давайте представим, что вот, как клетка, дом, да, мы сравнивали, завод. Ну вот когда мы надумали построить дом, что в первую очередь? В первую очередь он создается у нас воображение. Мы представляем, какой он будет, какие резные окошки, вот какие красивые окна, да? вот как, вот, как здесь красиво у нас с вами очень. А потом вызывают архитектора. Архитектор делает чертежи, и строители приступают к строительству по чертежам. Ну и вот, наверное, нужно очень много прочных, красивых деталей для того, чтобы вот выстроить вот даже вот это помещение, верно? А если от поставщиков будет приходить цемент, нестроганные доски, песок, там еще непонятно что, смогут ли строители построить из этого материала дворец? Нет, конечно. Но чертежи целы. Если обеспечить поставки сырья с точностью до необходимых, то из этого по этим чертежам можно выстроить новый дом. Вот то же самое происходит с нашими клетками. Вот они почему-то не выполняли свои функции в силу ряда причин. Сырья не было. А потом проходит какой-то временной промежуток, и они выстраиваются в соответствии с чертежами, которые вот записаны в ДНК, 
И у нас уходят болезненные симптомы, у нас возвращается красота, мы меняемся. И все клетки нашего организма они имеют определенный срок обновления. Вот клетки слизистой обновляются в течение пяти дней. Клетки кожи в молодом возрасте в течение месяца, в более зрелом 2-3 месяца. Клетки крови в течение трех месяцев. Но даже клетки костной ткани, они тоже обновляются. И вот с помощью радиоизотопного метода установили, что в течение года наше физическое тело обновляется на 98%. То есть, милая женщина, когда ваш супруг вдруг говорит вам, что вы совершенно не та дама, на которой он когда-то женился, он абсолютно прав. Мы менялись. Это только женщин касается или мужчин? Мужчин тоже. А, -а, -а. Как они уже другими Да, мы женимся по старой, а потом еще и тренера заболодает. Скажите, а коктейль вы рекомендуете с чем лучше его разводить? Сейчас поговорим последовательно. Вопросы потом в конце, но я думаю, на многие вопросы я отвечу в течение лекции. Давайте, чтобы не перескакивать, идти последовательно. То есть все клетки обновляются. Именно с этим связаны временные промежутки, вот, о которых вы слышали. Год принимаю, и у меня вот это. Два года принимаю, забыла о том, что у меня <coughs> болезни, да? забыл о том, что у меня головная боль, забыла о том, что у меня сердце болело когда-то и так далее. То есть вот за два года вообще клеточки обновились уже два года. И они стали работать и стали такими, какими они должны быть в норме. Нормализация. Вот если вот так идет, вот, да, вот у меня вот этот значок идет, норма, 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 норма. К норме возвращает эта продукция. То есть, по сути, она создает условия для нормальной работы нашего организма. И вот для того, чтобы наше физическое тело просто не умерло, ему нужно около 100 ингредиентов или нутриентов, или питательных веществ, или сырья, называйте это как хотите. То есть, что сюда входит? Белки, жиры, углеводы. Вот комплекс омега, полиненасыщенные жирные кислоты, 81 элемент таблицы Менделеева. И вот те замечательные растительные вещества, которые называются там красивыми словами биофлавоноиды, сапонины и так далее, вы можете прочитать. То есть нет смысла в это все вникать. Но вот чтобы не умерло нужно 100, чтобы как-то работало 200, а чтобы тело работало как часики, около 600. Нутриенты это называются, то есть питательные вещества, которые нужны для нормальной работы клетки. И вот современный человек, независимо от того, сколько финансов он готов затратить на свое питание и питание своей семьи, к сожалению, вот это не получает. Изменились условия жизни. И сейчас мы с вами рассмотрим, насколько глубок дефицит полезных веществ в рационе питания современного человека. Ну вот, наше физическое тело, оно создавалось веками, тысячелетиями эволюции. И считается, что вот в том виде, в котором мы с вами есть, оно создано где-то последние 10-40 тысяч лет. И вот и 10 тысяч лет назад, и 100 лет назад человек тратил в сутки в среднем 5-6 тысяч килокалорий. Серьезные были физические нагрузки. Не было транспорта, люди ходили пешком. И на земле все делали вручную, и дома женщина все делала вручную. И белье стирать ходили на речку, и давайте вспомним красавиц русских, которые на коромыслах несли по два ведра воды. Это была женская обязанность, мужская. То есть тоже тяжелая нагрузка. И вот человек столько тратил килокалорий в день, и на ту же сумму килокалорий он старался восполнить свои энергозатраты питанием. То есть еда он гораздо больше, чем едим сейчас мы. Это вот видно по фильмам средневековые рыцари, какие у них пиры, и как они вот в железных платах и качуках сражаются на коне. То есть современный человек это бы просто не выдержал. Они выдерживали. И всю жизнь всегда эволюционно был дефицит питания. И вот наше физическое тело, оно привыкло бороться с голодом, а не с перееданием. Не хватало питательных веществ. Давайте вспомним даже начало вот 20 века, заводы первой фабрики, тяжелый физический труд. И человек мечтал о том, чтобы уйти от этого труда, о том, чтобы жить и работать творчески, красиво, отдыхая. И, в общем-то, это стало удаваться. И уже в середине прошлого века человек тратил в сутки от силы 3,5 тысячи килокалорий. Что стало происходить? Появился транспорт, 
Причем не только поезда и автомобили, да, и городской транспорт. Появились многоэтажные дома, и человеку уже не надо было голова и топить печь углем. Появились первые стиральные машинки и так далее. Но за последние 20-25 лет ситуация изменилась очень стремительно, к сожалению, катастрофически. Поскольку давайте вспомним, всего 30 лет назад у нас была самая длинная продолжительность жизни в мире. Мы были на первом месте, как Советский Союз. Сегодня Украина и Россия занимают соответственно 191-192 места. А прошло всего 30 лет, это даже не срок жизни человека. Давайте подумаем вместе с вами. Вот сегодня человек тратит сутки от силу 2000 килокалорий, а иногда меньше. Давайте подумаем вместе с вами, а что изменилось в нашей жизни за последние 20 лет? Чего не было в нашей жизни 20 лет назад? Чизбургеры, гамбургеры, всякое дребедение. Это питание, еда. Телевизор, пульты, телефоны. И как я всегда спрашиваю, как мы поднимаемся в супермаркете на второй этаж? На эскалаторе. А если человеку нужно пройти 10 минут одну остановочку, что он обычно делает? Идет пешком? Нет. Идет транспорт. Если есть дома свой автомобиль, сейчас часто у многих два автомобиля, то что? Мы едем на этом автомобиле, да? Стиральные машинки автоматы. Можно было бы спросить, у кого нет, и точно эту дорогу никто не поднимет. Практически у всех. Вот наибольшая тяжесть физическая дома у женщин. Стирка была. 7 часов в неделю, как правило. Стирка, плашка и так далее. Сейчас этого нет. На кухне тоже одни кнопочки. Совершенно верно. И на кухне одни кнопочки. То есть, с одной стороны, вот женщины освободили от рабства домашнего труда. И даже самая занятая женщина способна сегодня сотворять кулинарные шедевры. И убирать у нас моющие пылесосы. Да? То есть, вот все. Труд автоматизирован. На производствах то же самое. Ну, коснемся дома. Вот скажите, пожалуйста, многие ли из ваших знакомых вот это освободившееся от тяжелого физического труда время стали тратить на посещение фитнес-клубов, клубов аэробики, бассейны, бегать по утрам, вечерам или хотя бы гулять вечером в парке Сибирь. Телевизор как-то тапочки, да? В основном. Вот, ну, у сиденьков телевизора обычно нет, но тем не менее. Вот основное, основная масса населения, она не стала больше нарастать нагрузку физическую. И что стало происходить? Мы-то с вами не изменились. Вот человеческий ребенок как проходил за 9 месяцев внутридробного развития, все этапы эволюции, так и проходит. И рождается точно так же, и точно таким же способом, как тысячу лет назад и 10 тысяч лет назад. И все остальное у нас, вот хотя бы говорят, что человек стал человеком, когда отведал мясо, жареное в костре, и, наверное, в этом есть какой-то смысл глубокий. Но тонкий кишечник у нас от этого длиннее не стал. В нашем физическом деле никаких изменений не произошло. И нам с вами по-прежнему нужна корзина питательных веществ на 5-6 тысяч килокалорий, для того, чтобы удовлетворить все потребности нашего физического тела. А мы тратим от силы две. То есть либо нам съедать в три раза больше, и тогда эти калории будут у нас немножечко вот так откладываться, да? либо мы не будем получать чего-то очень важного. И вот ученые попробовали, сейчас это все компьютеризировано, попробовали создать программу на 2000 килокалорий, так что полностью удовлетворить вот все потребности нашего физического тела, полезных веществ, подбирая самые лучшие продукты, самые лучшие овощи, фрукты, не получается. Вот нужно либо нагрузку увеличивать, либо вот увеличивать корзину питания. Не выходит. То есть, ну это только по колоразу. Это же еще не все. Вот сейчас Северная Организация утверждает, что повсеместно и тотально у всех групп населения идет нарушение минерального обмена. Это очень серьезное бедствие, поскольку на минеральном обмене у нас завязано все. Практически все биохимические реакции и скорость обмена веществ и так далее. И вот проверить, так это или нет, помогает один очень простой тест, который вы тоже сможете легко проводить в абсолютно любой аудитории. С совершенно идентичным пока результатом. Дорогие друзья, пожалуйста, поднимите руки те из вас, кому не нужна помощь стоматологам. Не нужна? Не нужна. Ну, вот я могу поднять и сказать, уже не нужна. Ну, почему-то вот 
не весь зал, да, далеко, а всего несколько человек. И то, как многие, как и я, могут сказать, уже не нужно. То есть стоматолога уже посетили. Своевременно. С чем это связано? Вот зубы – это первый маркер нарушения минерального обмена. Потому что зубы – это депо минералов в нашем организме. У них есть своя замечательная функция, функция жевания пищи. Но кроме этого, это вот они очень твердые, это по минералам. И организм, как из склада, как из неприкосновенного запаса, черпает оттуда минералы только ну, в крайних случаях, когда вот иначе просто нельзя, когда это жизненно необходимо для нашего тела. Когда это бывает? Вот сейчас женщины скажут. Во время беременности что происходит? Зубы летят, кальция хочется есть, хочется есть непонятно что. Мужчины иногда не могут понять, что хочет женщина во время беременности. Я знаю девушек, которые там мел по вкусу различали в это время, какой мел вкуснее. Ребенок развивается, ему нужны минералы. И организм начинает забирать минералы из зубика. И что происходит? Ткань там, откуда ушли минералы, размягчается. И вот уже только после того, как минералы ушли, вот тут начинают хозяйничать бактерии, которые эту размягченную ткань съедают и образуется полость. Мы идем к доктору-стоматологу, и он нам ломбирует. Скажите, пожалуйста, откуда организм будет черпать минералы, когда все зубики у нас запротезированы и запломбированы? Кость. Кости, суставы в организме, из овощей и фруктов, да. Кости сустава, то есть сейчас уже у школьников и нестабильность позвоночника, и сколиоз, и привычные переломы, а на самом деле вот больше берцовая кость, она способна вот стоя выдержать вес автомобиля. Очень прочные кости у нас в организме, они не должны ломаться от удара, от чего-то еще, но они ломаются, поскольку там тоже нарушен минер минеральный состав. Почему в такое стало происходить последние годы? тоже где-то последние 30 лет. Оказывается, действительно, вы совершенно правы, организм наш получает минералы в основном из растений. Поскольку в растениях минералы находятся в органической форме, они легко усваиваются нашим физическим телом. Вы знаете, вот я периодически слышу о том, что витаминно-минеральный комплекс, вот есть у многих сомнения, насколько он натурален. Но вот то, что он натурален, это, во-первых, видно по таблетке, потому что она неоднородная. Это первое. Но вот у меня два совершенно потрясающих результата. И вот тот результат с гемолобином, который звучит постоянно, это тоже подтверждение. Почему? Вот женщина в Нижнекамске говорила, первую беременность гемолобин был 70. И что мы не делали? И вот те, кто из присутствующих переносила на нее беременно, они знают, как это трудно лечиться. И те препараты, и другие внутривенные, и внутримышечные пить, и ничего не помогает, не усваивается. Потому что железо в этих препаратах неорганическое. А вот когда железо из растений выделено, ну, самое сильное растение – это шпинат, в котором много железа, то тогда совершенно иной результат. И вот та девушка говорит, а вторую беременность, это ее уже полгода пропила перед этим был наспект. И гемогамин был 140. То есть на химическом железе никогда не будет таких результатов. Это как бы вот косвенное подтверждение того, что витаминно-минеральный комплекс, он у нас все-таки из натуральных минералов и витаминов, которые выделены из растений. Действительно, мы получаем витамины и минералы из растений, они тогда легко усваиваются. И вот каждое растение содержит в себе 21-23 минерала в том или ином соотношении. Отличается одно растение от другого, 2 трети, цифры в книжке есть, так что можно тоже не писать. Отличается на 2 три. то есть если четко знать, что где находится, и подобрать корзину из себе вот, питательных веществ из растений и систематически включить ее в рацион питания, то достаточно будет вот, всего 50-60 видов растений систематически в рационе питания. А если вот не заморачиваться, ведь там же некогда заморачиваться, то просто включаем смело 100 видов растений в наш рацион питания постоянно, ну как на Кавказе. И все у нас зубками будет хорошо, и с минеральным обменом тоже. Теперь следующий вопрос. Дорогие друзья, сколько видов растений мы с вами сегодня систематически едим? Ну, вот. 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 
Если у кого-то сомнения насчет того, можно ли что видов в растении, вот вспомните, кто в детстве или вот сейчас был в детстве, в общем-то, был в селе у бабушки, либо в собственном саду. И вспомните, что ели. Все подряд, да? Включая даже цветы агации, листья плена, колосочки, и уже не говорят о зеленых яблоках и так далее. Больше иногда. Уж по крайней мере точно больше, чем это. Поэтому вот поколение еще как бы 60-е, 70-е годы, там еще и зубы покрепче и все остальное. А вот если современный ребенок живет в городе, то, к сожалению, вот 10 видов растений. И, кстати, вот это даже в сельском хозяйстве у нас выращивалось где-то 12 в основном культур. Но это тоже еще не все. Поскольку, вот вы знаете, лет 20 назад ни одной хозяйки не пришло бы в голову поставить на стол порезанные яблоки. А сейчас мы иногда это видим. И они лежат час, второй, третий, совершенно белый и красивый. Встречались вам такие яблоки? Да. да. Почему они не ржавеют? Железа в них нет практически. То есть у нас вот почвы, даже на Украине, на 40-50% бедные. То есть мало того, что по количеству мы не едим растения, и по качеству они не соответствуют тому, что нам нужно. Вот Украинский институт питания проводил исследование на предмет дефицита витаминов и минералов в рационе питания украинцев. Есть, они взяли четыре области Украины и очень серьезно, вот, круглогодично проводили эти исследования. И перешли к выводу, что на сегодняшний день полидефицит витаминов и минералов существует круглогодично у всего населения Украины. Если летом этот дефицит 20-30% в разных областях по-разному, то зимой от 30 до 50. То есть сегодня говорить о том, что витамины, минеральные комплексы нужно пить курсами, ну, по меньшей мере, наивно. И вот, ну, какие же выходы могут существовать из этой ситуации? Ну, вот по колорату, да? Увеличивать физическую нагрузку нужно, однозначно. Но не с целью для того, чтобы нормализовать рацион питания, не получится. Не будем мы с вами по 10 часов в день ходить, поскольку за час ходьбы мы тратим 330 килокалорий. Час бега 590, час работы на огороде 440, танцы где-то тоже 440. Но ходить надо. Я не знаю, как у вас, а я могу показать. А у вас должны быть красивые фиолетовые. Шагомер. Шагомер наш? Нет, у меня не ваш, но есть же шагометры уже, да? да? Это очень хорошо стимулирует. Вы знаете, я стала замечать, что когда я его одеваю на пояс, то я даже на эскалаторе, я спускаюсь по эскалатору пешком, поскольку это лишние шаги. Я поднимаюсь, то есть каждый раз, когда у тебя, вот ты знаешь, нужно набрать 10 тысяч шагов за сутки, ты используешь любую возможность, чтобы ходить. Есть контроль. Поэтому действительно это нужно иметь. Но тем не менее, все равно мы вот радикально ситуацию не исправим с весом. С растениями. Ну вот Малахов предлагает следующий вариант. То есть есть люди разные, которые ищут варианты. То есть найти экологически чистый гектар земли. Собрать всю травку, на которую садится пчела в течение трех дней, и вот заваривать и пить. У нас сколько это удобно, комфортно и вообще возможно. Верно? То есть есть на вегетарианство, перейти на латеральное хозяйство. Есть такие примеры тоже. Кто может сегодня себе это позволить? А что делать остальным людям, у которых стрессы, работа, поездки питаются в дорогах? И вот на наше с вами счастье научно-технический прогресс он на месте не стоит. И ученые, разобравшись в том, что человеческий организм за всю свою жизнь потребляет где-то ну, около сотни тонн продуктов питания вместе с водой, оказывается, полезных веществ или нутриентов будет от 7 на 100 килограмм. То есть совершенно разная ситуация. Но вот мы едим, все остальное, все лишнее из нас выходит каждый день, мы это знаем. Верно? Остается только то, что нужно для нормальной работы. И вот Благодаря научно-техническому прогрессу они научились выделять из растений вот эти полезные биологически активные комплексы и давать их нам с вами в готовом виде. Вот скажите мне, рыбий жир это натуральный аспект? А в природе он существует в чистом виде? А в капсулах? Тем более нет, верно? То есть вот они научились давать нам в такой форме это. 
И вот теперь у меня следующий вопрос к вам, дорогие друзья. Вот как вы считаете, кому на сегодняшний день нужна эта продукция? Главное, сатариклы. Всем. А кто тут первый ваш и самый главный клиент, которому вы должны в первую очередь ее порекомендовать? Сами и семья. Совершенно верно. Вот давайте подумаем, что дает нам то, что мы становимся потребителями этой продукции. Ну, во-первых, это дает уверенность в том, как она работает. Мы точно знаем временные промежутки, когда мы начинаем получать результаты. Мы точно знаем, что да, пока организм дыры не залатает, и результатов серьезных не жди. Мы обычно говорим, да? И мы точно знаем, что результаты мы эти получаем. Второй момент. Вот когда люди видят по нам эти результаты, вот и возражение надо, если человек действительно, вот мы видели, был полный, а потом похудел, либо стал стройнее, я бы там сбросил вес, он стал красивее. Можно тут возразить что-нибудь, если у человека ушли? какие-то симптомы, ушла ситуация, он стал лучше. Нет, если результат на лицо. Милые девушки и женщины, часто ли вам делают комплименты? Особенно те, кто вас давно не видел. Да. Уже часто. Уже часто. Одна женщина мне сказала, говорит, вы знаете, была смешная ситуация, я встретилась с мужчиной, с которым меня когда-то знакомили 7 лет назад. Он все приглядывался, но я говорит, его сразу узнала, он приглядывался ко мне. А потом говорит, скажите, пожалуйста, а у вас нет старшей сестры? Вы знаете, вот мне 7 лет назад знакомили женщины, которая на вас похожа, но она тогда была постарше, чем вы сейчас. Я говорю, действительно, вот я знаю, что мне тогда давали на 7 лет старше, а сейчас дают на 7 лет моложе от моего возраста. То есть меняется ситуация. И вот когда нам говорят эти замечательные комплименты, как ты выглядишь, что ты для этого делаешь, самое главное, на бегу ничего не ответить. Сказать, знаешь, я тебе все расскажу и очень подробно, но вот только давай встретимся. И мы все обговорим очень подробно. И естественно, эта продукция, когда мы начинаем потреблять, она дает нам уверенность в себе. Потому что мы, во-первых, прекрасно выглядим, когда мы смотрим в зеркало, мы себе нравимся. И мы точно знаем, что мы либо не заболеем, либо если вдруг это произойдет, то мы будем болеть легко и быстро. И естественно, это еще больше уверенность и в самой компании, и в тех людях, с которыми мы работаем рядом. И вот на сегодняшний день ситуация такая, что да, вот люди получают эти великолепные результаты. И иногда задают такой вопрос, ну вот а если перестать пить, ну что будет? Ну неужели это нужно пить пожизненно? Да? Вот совершенно верно, опять-таки, вот сказали выступающие, да, это нужно пить нам пить каждый день. Но давайте подумаем, наши клетки, они как? Они все время работают? Или они вот неделю поработали, неделю отдыхают? Или день. А делятся они каждый день у нас. То есть вот этот процесс, он идет постоянно. То есть поэтому нам нужно пить постоянно. Если перестанет поступать необходимое сырье, что будет происходить с человеком? Ну все начнет возвращаться на круги своя. Вот как совершенно верно сказали, давление повысилось, там что-то еще, и состояние кожи начнет ухудшаться и так далее. То есть, вот, ну как любой рецепт, я обычно спрашиваю, ну вот настоящий украинский борщ, есть такое чудо у нас на Украине. Вот если не будет светлы, у нас получится с вами настоящий украинский борщ. Но как у нашего тела, при таком колоссальном дефиците, может что-то получаться? Я вот еще обычно привожу в пример королевский торт. То есть вот мы печем любой торт по рецепту, а если мы будем класть составляющие не по рецепту, вместо сметаны кефир, вместо масла маргарин и так далее, но маргарин еще куда не шло. Что у нас будет получаться на выходе, если мы не будем класть по рецепту? Иногда непонятно что. Съесть можно, но тортом это не назовешь. А что же происходит с нашим телом? Но это вот как бы э, в примере отдельно взятого человека. А что у нас происходит сейчас с нацией, страной? Почему вот эта проблема здоровое питание, здоровье нации? Почему компания Рифтэм взяла на себя смелость продвигать их? Ведь у нас происходит особенно вот славянские нации, вымирание. Вот Украина становится меньше каждый год на 300 тысяч, а Россия на 500 тысяч миллион. У нас вот в 2000 году было 10 миллионов детей, сейчас 8 миллионов детей. В 40 лет у человека 6 диагнозов. И если он ничего не делает с восстановлением здоровья, от одного из этих диагнозов в течение последующих 10 лет он умирает. И мы с вами видим это на каждом шагу. Каждую секунду от инфаркта или инсульта у нас умирает один человек. А к инфаркту или инсульту человек идет 7-10 лет жизни. И в 8 из 10 случаев инфаркты и инсульты можно предотвратить. 
комплекс омер, тот пример, который я приводила в начале лекции. Но у нас это пока вот происходит массово. Более того, говорят, пока в рот не верит, мужик не перекрестится. Как бы не крайняя точка еще. Но послушайте, у нас дети умирают на уроках физкультуры. Все слышали об этом? Вот представьте состояние матери, которая утром проводила ребенка в школу, и ребенок умер на уроке физкультуры. И умер он не от бега, умер он от сердечной недостаточности. То есть насколько это серьезно? И вот ученые, они, во-первых, связывают это действительно с изменением питания, но потому что невозможно, давая 10 из 100 процентов, получить нормальный результат. Что вот сложившись эволюционно, наше физическое тело никогда не приспособится, чтобы выжить при хроническом дефиците витаминов и минералов и с меньшим количеством веществ, чем ему нужно. Оно будет как-то выкручиваться, оно будет как-то служить нам. Но срок этой службы будет гораздо меньше. То, что мы видим сейчас, самая короткая продолжительность жизни. И вот ученые опять-таки пришли к выводу сегодня, что медицина и здравоохранение не в состоянии справиться с этой проблемой. И что нужно создавать параллельную структуру, которая финансово была бы заинтересована в сохранении здоровья человека. И вот на наше с вами счастье, вот одна из структур, Этих присутствует здесь сегодня. Заинтересованы в прибыли компании? Конечно. А что будет результатом прибыли, если вот эта вот замечательная продукция будет, будет раскупаться широко? Здоровье нации. Все верно. В отличие от фармакологии, да? Там прибыль несет болезни. Люди будут покупать, и они покупать больше тогда, когда будут болеть. То есть совершенно иной конечный результат. Здоровье, красота, молодость. Вот что дает эта продукция. То есть, в принципе, может ли быть миссия более благородная и более прекрасная, чем нести другим людям красоту и здоровье. Но, несмотря на то, что действительно все так замечательно, как мы с вами сегодня слышали и говорили, на сегодняшний день статистика неумолима. Вот у нас на Украине только от 3 до 20% населения систематически корректирует вот свой рацион питания диетическими добавками. Почему я делаю упор диетические добавки, даже если вы прочтете на украинском здесь? Нет у нас в Украине, к счастью, как и в Европе, понятия БАДы. У нас официально диетические добавки до рационного врачевания, до коррекции рационного врачевания. И это то, что в полной мере, или нутрицептики это еще называется. То есть вот коктейль это вообще продукт питания. Но, тем не менее, вот если такая ситуация на рынке продолжается, несмотря на то, что уже более 20 лет работает множество фирм с различной оздоровительной продукцией, то, наверное, есть какие-то вот серьезные моменты, которые вот упираются не только в искусство продаж. Да? Но, во-первых, вот понимание. Нам никто не давал как бы, этой информации до этого. Нас вообще не учили быть здоровыми. Вот сейчас вот действительно... Опять в институте питания сказали, говорят, ну если мы пока не можем предложить Украине свою программу, но ну пользуйтесь, тей, которую, пользуйтесь той, которую вам дали Шведы. Потому что это программа в целом, это не только продукт, это стиль жизни. Существуют какие-то моменты. И вот на этих моментах я хотела бы остановиться. Моменты, важные моменты предложения этой продукции и продажи этой продукции. По предложению и по применению. Первое то же самое, что кто-то из вас озвучил. Вода. Большое количество воды. Почему нужно пить воду, если вот буквально в двух словах? Ну потому что только с водой, в полупроницаемом, через эти мембраны, все полезное может попасть в клетку. Только с водой синтезированные гормоны, ферменты и другие вещества могут выйти из клетки. И только с водой могут уйти продукты отхода, распада клетки. Насколько мы с вами состоим из воды? Все знают, 80 при рождении. А потом вот и старость, меняется этот процент. То есть воду нужно пить ежедневно и постоянно. Давайте себе представим квартиру девятиэтажного дома, в котором э, перекрыли воду на день. А если на три? А если на неделю? Затрясно. Катастрофа. Ну вот такая катастрофа часто бывает и у нас внутри. Если кого-то интересует подробнее, запишите Юрий Маркович Левин, посмотрите в поисковике. Это выдающийся доктор России, который доказал, что вся химия... И очень часто полезные, замечательные средства, они не попадают в клетку, они остаются в межклеточном пространстве. Поэтому воду пить нужно для того, чтобы эта продукция попала в клетку и сработала. И пить воду нужно 30 мл в среднем на килограмм веса в течение дня. 
Желательно с утра. Вот с 5 до 7 утра это гарантирует вам работу толстого кишечника нормальную, поскольку пик активности. Вот в 5 проснулись и выпили несколько глоточков и пошли пить дальше. То есть да, в сутки это получается 2,5 литра. Когда говорят, что это много, я обращаюсь к мужчинам. Сколько пива можно выпить за вечер в хорошей компании? Гораздо больше, верно? Вот, то есть первое условие действительно пить много воды в течение дня. Второй момент. Wellness pack для того, чтобы он сработал, нужно принимать после приема пищи. Поскольку для его усвоения нужны желчные кислоты. И омега, и астаксантин жирорастворимые вещества. Если вы будете пить их произвольно, то они могут тоже не усвоиться в должной мере и тоже ожидаемого результата вы можете не получить. Это первый момент. Второй очень важный момент, и вот то, что вы знаете, когда люди не продавали, и не, не работали с диетическими добавками и начинают учиться сразу правильно. И вот то, что в показаниях к, этой, как бы, показания к применению вы не найдете, при каких диагнозах, при каких заболеваниях. Хотя, несмотря на то, что вот такие великолепные результаты, да, возникает желание полечить страхующих, так сказать. То есть мы не лечим от этого. Большая ошибка многих консультантов, многих сетевых компаний, что они пытались добавками лечить. То есть, что они говорили человеку? Вот то химия все. И они были совершенно правы. А это натурально, это хорошее, это поможет. Вот ты попей, и ты выздоровеешь. Человек пьет день, два, три. Он получает результат. Как правило, на 99% нет. И что он говорит? Это плохо. Давайте вот вдумаемся, само понятие лечиться для современного человека. Когда человек идет к врачу? Когда уже совсем припекло. И чего он ждет от врача? Что завтра будет хорошо. Причем обычно настрой нашего человека. Он приходит к доктору, который там загружен 12 минут у него на пациента и ждет, что быстро будет хорошо. И если чуть-чуть становится легче, на какой день бросает лечиться? На третий как максимум. На третий как максимум. То есть не восстановив, даже не помогли, ну, не помогли до конца своему телу. Почему нужны лекарства, когда человек болеет? Просто некоторые органы или системы, они перестают функционировать так, как они должны. И вот лекарства, они замещают это в сложный период болезни. А потом уже вот можно рекомендовать и нашу продукцию и так далее. Я говорю нашу, потому что я тоже пью. И вот не получив результата сразу быстро, человек разочаровывается. Он решает, что это не работает, что это работает плохо. Поэтому мы не лечим. И вот замечательная фраза, которую я в книжке привожу, один доктор сказал. Сердце болит вовсе не из-за недостатка в организме валидона. То есть мы болеем не потому, что мы пьем мало лекарств. И вот самое главное, лекарства, да, они помогают как-то остановить процесс. Они могут быстро убрать боль, быстро убрать какие-то симптомы, что-то заместить. Но ведут ли они, восстанавливают ли они здоровье? Вот буквально сегодня на остановке в Светогорске девушка сидела, женщина молодая, и вот делилась с кем-то. Ребенок пошел в садик, болеет и болеет, и мы уже не знаем, как лечиться. То ли лечение плохое, то ли что-то еще. То ли доктор виноват, то ли в садике не доглядели, то ли что-то еще. И вот часто мама думает, ну да, я проколола ребенку антибиотики две недели, а прошло пять дней, он опять заболел. Что, лечение плохое? Скажите, от антибиотиков иммунитет будет укрепляться? Нет, конечно. А, сейчас. а наша продукция, она работает на то, что иммунитет у нас начинает восстанавливаться. То есть фактически вот эти средства убирают многочисленные причины заболеваний на уровне физического тела. Потому что мы все с вами носим внутри внутреннего врача и антитела, и интерферон, и лизоцим. Это все у нас внутри есть, вырабатывается. Вот лизоцим можно купить в аптеке, но он вырабатывается у нас, нашим организмом. Только дайте условия, чуть-чуть отдыха и вот снабжение всем, что ему нужно. И наше физическое тело справится с любым недугом. И мы видим это по тем результатам, которые получают люди. То есть кому можно? Всем, кто заботится о своем здоровье. То есть следующий момент. Рынок сбыта мы ищем, да? Кому мы можем это предложить? Практически всем. Всем здоровым, для того, чтобы они были более энергичные, более счастливые, более меньше времени тратили на сон и больше могли переделать в течение дня. Всем, кто находится в так называемом третьем состоянии, когда ресурсы организма исчерпаны. Это и подростковый возраст, и частая беременность, и работа на выезде, командировки, работа в ночную смену и так далее. Стрессовая работа. 
Ну, назовите мне человека, у которого сейчас не стрессовая работа. Да? То есть практически все. Можно ли рекомендовать ее больным людям? Да, конечно. Но не в качестве лечения, а в качестве коррекции рационное питание. Вспоминаем Стика Стена и его пациента. И говорим, ты знаешь, если тем людям помогло вот, собрать силы и энергию, то и тебе это поможет. Откуда берется энергия? Вот я об этом не сказала вначале, но как раз по теме. Есть в России такой врач, Захар Ильич Хата. Просто он главный токсиколог России. То есть это не совсем мирная профессия, как вы понимаете, и человеку была возможность проводить определенные исследования. Так вот он доказал, что если взять всю энергию, которую мы получаем с вами, с воздуха, с пищи, с водой, за 100%, то 50% этой энергии у нас уходит на работу органа зрения, на работу зрительного анализатора нашего головного мозга. 90% информации мы получаем через зрение. И все реакции, вот, мы часто не успеваем осознать, но мы реагируем на то, что происходит вокруг. А остальные 50% на все остальные жизненные процессы. И вот когда человек питается неправильно или некачественно, то есть вот, получается своей пищей, массу того, чего ему совершенно не нужно, те же самые ешки, о которых вы говорили, и не получает то, что необходимо, то вот 40% этой энергии уходит на компенсацию, на то, чтобы обезвредить токсины, вывести их из нашего организма. На то, чтобы из напитков структурировать воду, чтобы она могла попасть в клетку. Это все очень энергозатратные процессы. И вот на все про все человеку остается 10% энергии. И вот он приходит домой, ест, чтобы прибавить силы, и засыпает. Одна женщина замечательно рассказывала, говорит, стала мужа кормить пеком, съел пять упаковок, после третьей стала замечать, что если раньше он приходил уставший засыпает, не дай бог не успею сразу покормить, сейчас говорит, купил гитару, учится. По вечерам сидит в интернете и говорит, ну лучше пусть муж счастливый и здоровый сидит в интернете по вечерам, чем вот спит, уставший совершенно. Захар Ильич Хата, есть книга у него, здоровье человека в современных экологических условиях, главный таксиколог, тоже много в интернете найти. Захар Ильич Хата, Юрий Маркович Лидин, два человека, которые заслуживают внимания. Вот. И вот если питание становится скорректированным, сбалансированным, то эта энергия восстанавливается. И человек может тратить ее на что-то другое, более ценное. Прекрасный пример, который тоже приводила одна женщина у, у матери своей подруги. Она говорит, женщина 87 лет, тяжело заболела, дочка забрала ее к себе. И ну, не могла оставить ее даже на деньги. Потом говорит, появился вам спек. Ну, нам же всегда хочется, чтобы наши близкие жили долго. И стали давать маме wellness pack. Потом добавили коктейль. Но месяца через три бабульчика села, встала и говорит, знаете что, надоело мне все это, поехала коня к себе. И вот в свои 87 лет эта дама не только сама живет, не только сама себя обслуживает, она заканчивает писать книгу. Наверное, есть человеку, что поведать миру о такой долгой жизни того века, верно? А человек мог бы уйти из жизни. То есть вот, оттуда энергия освободилась, и мы стали ее тратить на творчество. И таких примеров, в общем-то, множество. То есть предлагать эту продукцию, возраст, работает она, как мы видим по примерам, в любом возрасте. То есть людям всех возрастов. Можно ли детям? Ну вот если мы посмотрим на этот коктейль, то мы тут прочитаем на английском языке. Тут написано «Женщинам беременным и желающим забеременеть» посоветоваться с доктором рекомендовано и хранить в недоступном для детей месте. На русский язык это переводится как хранить в недоступном для детей месте и беременным и кормящим противопоказано. На украинский язык это переводится как детям беременным и кормящим противопоказано. Правда, на шоколадном коктейле к счастью такой надписи нет. Чем это обусловлено? Это обусловлено законодательством наших стран. Тем, что продукция, которая не создавалась для определенных категорий населения, в принципе, не может быть им рекомендована. То есть заповедь врача не навреди. Ну что я всегда говорю, вы знаете, вот к сожалению, глубокому, ни на майонезе, ни на колбасе с десятком ешек, и даже на сигаретах не написано детям беременным и кормящим противопоказано. И одна девушка, девочка еще 15 лет, дочка вот моего сотрудника, с которым мы вместе работаем в системе здорового питания, написала запись в блоге, купила чупа-чупс, прочитала состав. Оказывается, в чупа-чупсе съедобна только палочка. То есть выбор и ответственность за здоровье нас и наших детей, она лежит на нас. 
благодаря многочисленным замечательным самоотверженным лидерам компании Арифлейм, они убедились в результатах на себе и они, естественно, стали лучше давать своим детям. И дерматиты проходят, и гемоглобин восстанавливается, и память, и обучаемость, и так далее. И хотя, например, ну вот как подходят к детям? Я знаю, что компания создает продукцию для детей. Как я обычно говорю, тем, кто не в силах дождаться, я говорю следующие дозировки. Как отдают обычно доктора, детям рекомендуют препараты. Значит, если ребенок от 12 лет, 14 доза взрослого. От 6 до 12 полдозы взрослого. И от 3 до 6 четверть дозы взрослого. То есть ребенку в 6 лет можно давать эффективно одну капсулу амини и через день одну капсулу астаксантина. И я знаю, наверное, уже человек 7 двухлеточек, которые эти капсулы амини разжевывают и просят их у своих мам. Да, дети чувствуют. А еще я знаю несколько котов, которые просят у своих хозяев комплекс омена. И вот коту ему не объясни, что это хорошо и полезно. Он это чувствует интуитивно. Это к вопросу, кому можно предлагать эту продукцию. Рынок сбыта, да? То есть совершенно широкий у нас. Всем, кто хочет быть красивым, всем, кто хочет пролить молодость. Ну и здесь какой только момент. Вы, как замечательные продавцы, а вы все мастера в этом деле, вы знаете, что человек покупает что-либо только тогда, когда вот эта покупка решает либо его истинную проблему, либо его истинную потребность. Вот если нам хочется пить, но не очень сильно то мы, наверное, будем сидеть на диване и ждать, пока кто-то придет, принесет нам чай или водичку. А если очень сильно, мы встанем и пойдем, наберем воды, да? Либо что-то еще. Но вот прекрасный пример, который показывает Валентина Владимировича Ковалева, который показывает истинную и неистинную потребность. Потому что человек готов действовать только для решения своей истинной потребности. В одной компании появилось прекрасное средство для роста волос от облысения. И дистрибьютор купил две упаковки и думает, ну сейчас просто пойду по городу и, наверное, хотя бы одного лысого я встречу. И ему сразу покажу. И вот он выходит из офиса и видит чудо. Напротив беседуют двое лысых мужчин. Он подходит к ним и говорит, вы знаете, друзья, ну это специально для вас. Вот потрясающее средство рассказывает. Один из них тут же достает деньги, платит, благодарит и так далее. Второй смотрит на него как на ненормального. Говорит, ты что, с ума сошел? Да какое средство там досить? Да я так счастлив, что я выбросил вчера последнюю расческу. Да мне так надоело подстригать эти три волосины. Вот теперь я совершенно лысый и совершенно счастливый. То есть ситуация одна, проблема вроде бы одна, но у одного человека эта проблема есть, а у другого нет. То есть существует специальная группа вопросов, вот, которые мы, собственно, очень подробно это мы рассматривали на тренинге продажи Wellness at Reflame. И даже ряд замечательных вопросов мы, в общем-то, вместе на этих тренингах создаем. Поскольку вопросы денег и здоровья – это как бы вот вопросы группы риска. Лучше было бы об этом не спрашивать. Лучше говорить можно на своем примере. Как можно сказать? Ты знаешь, вот у меня наконец нормализовалось давление, прошли боли, я там потеряла вес. Мне так хочется поделиться с этим, с кем-то. Есть ли у тебя знакомые, у которых есть такие проблемы? То есть не прямо, как мы знаем, а вот косвенно. Интересует ли тебя возможность похудеть, не испытывая чувство голода, без изнуряющих диет? Либо что-то еще. То есть, ну, вот целая группа вопросов. Ну, давайте подумаем, какие проблемы и потребности решают все-таки эта продукция. Избыточный вес. Избыточный вес, в первую очередь. И недостаточный вес, да, если люди, которые хотят похудеть. Энергия. Она нужна современному человеку. Энергичность. Есть ли у вас силы для активного и позитивного общения с семьей по вечерам? Такой вот вопрос ровно мы сделали. Потому что мы срываемся иногда на близких людях, поскольку устаем. Есть ли возможность у вас полноценно обедать во время рабочего дня? Ведь многие работодатели не против того, чтобы народ там приносил бутерброды и в офисе пахло колбасой, не говоря уже о том, что курица. А тут, как девочки говорят, интеллигентно, красиво, в коктейле взбалтываешь и ешь вот банан, и там какой-нибудь другой фрукт, и выпиваешь коктейль. И у тебя полноценный прием пищи. Причем экономятся деньги очень хорошо. Поскольку, когда мы идем в кафе или в столовую приезжающую, не всегда это полноценный прием пищи, не всегда вкусный, но, как правило, дорогой. То есть 
найти, найти можно вопросами. И самое главное, вот тот личный пример, который вы получаете, очень часто избавляет человека от того, чтобы даже задавать вопросы. Потому что результат видят у вас и просто готовы выслушать, как вы этот результат получили. Это еще раз вот один как бы, в пользу того, что нужно принимать самому результаты не заставить себя ждать. Но даже в том случае, если вы уже определили эту потребность, и человек в принципе готов приобрести. Как правило, что происходит дальше? Человек начинает возражать, да? Но я просто хочу напомнить, я знаю, что вы тоже мастера возражений, просто хочу напомнить вам три этапа, и от чего возникают возражения. Очень часто это страх. Страх поделить деньги. Либо страх потерять авторитет, в каком плане? Человеку неудобно выглядеть, что он не знает каких-то тонкостей, которые знаете вы. Поэтому ему проще возразить, чем сказать, ты знаешь, я с этим не знаком, я не знаю, что это. Это может быть не стыковка, не стыковка файлов, как я говорю, а того, что та информация, которая есть у человека по этому вопросу, не соотносится с тем, что вы говорите. Ну вот что говорят об этом в основном? В основном плохо. И тут вдруг мы говорим хорошо и называем это по-другому. И человек начинает задавать вопросы. Поэтому самое главное вот, снять эмоциональную составляющую любого возражения, эмоции. Дать человеку выговориться, постараться понять, какой страх стоит за этим. И согласиться. Ну, согласиться, может быть, не с самим возражением, а с правом человека иметь это возражение. И чаще всего можно ответить так. Ты знаешь, когда мне первый раз это предложили, я думала точно так же, как и ты. И вот желая убедиться в собственной правоте или доказать собственную правоту, я стала досконально изучать этот вопрос. Ну вот в книге тоже эта фраза есть, там примеры возражений очень много <coughs> приводится, так что можно будет посмотреть. И в результате я сама себе доказала о том, что это действительно стоящее предложение. И вот сегодня я чувствую себя дальше озвученным результатом, который мы получаем. Что делать, если человек возражает в той форме, с которой вы согласиться не можете? Ну, например, он говорит, все это чушь, ерунда, подделка там. Нужно просто повторить его слова. Сказать, вот вы говорите, что все это ерунда. Почему вы так говорите? У вас печальный опыт был какой-то. Или что-то еще. Ну и хотя, как я говорю, в книге приводится очень много возражений и ответов на них, а с каким возражением вы сталкиваетесь наиболее часто? Больше всего денег нет. Угу. Дорого нет денег. Самое элементарное. 
а сейчас они есть, надо достойную жизнь. Да еще дорого, вот это вот вообще самое любимое возражение, его мы все-таки всегда рассматриваем на лекции. Дорого по сравнению с чем? С уровнем жизни? Средней заработной платы? Аналогов-то нет, вот по коктейлю точно нет аналогов. А мега еще где-то можно найти. Дорого можно сказать эмоционально. Спасибо за то, что вы так сказали, потому что я поняла, насколько все-таки мне это дорого. Насколько мне дорога компания, которая предлагает такие условия жизни. Насколько мне дорого здоровье моей и моей семьи. Это действительно очень дорого. Что может быть дороже здоровья? Все знают, что ничего. Да, ну вот насколько дорого. То есть можно сказать как. Вы знаете, первый раз, когда я услышала стоимость, мне тоже показалось, что дорого. Сколько сейчас стоит? 305 гривен по ценам каталога. 315 по каталогу. 305. 305. 305. Так, на 21 день. Это сколько у нас получается? У кого калькулятор? 20 чем то там. Ну, 20 чем то. Да. А для консультантов? 234 с копейкой. Ну, 235 А по подписке? Минус 23%, да? Вот здесь. А по подписке? Ну, в общей сложности. Получается где-то около 10 гривен, верно? 10 гривен в день коктейль, да? И 10 где-то в ЛСП. 7,60, если по подписке. 7,60, да? 7,60, ну тогда вообще 15 гривен в день, все. Ну, дорогие друзья, что вам надо купить сегодня за 15 гривен? Три банана, два сникерса. Сколько стоит вот в приличном кафе чашечка кофе? Давайте пользу. Вот, пользу коктейля, чашечки, чашечки кофе, чая. Можно ли полноценно пообедать на 15 гривен сегодня? Никак. Знаю, где приходи А здесь мы получаем полноценный вкусный прием пищи, который снабжает все наши клетки, вот как поел сам, покорми свои клетки, который снабжает все наши клетки и дает нам вот ежедневное вложение в себя, дает нам сохранение молодости, возвращение красоты, энергичность, ощущение счастья, наш прекрасный внешний вид. Ну скажите, сколько можно вообще вот если вот пообещать человеку такое? Что можно отдать? То есть, ну, наверняка. Да.
Каждую секунду. То есть об этом надо помнить, и вот это вот то, что можно предотвратить. Более того, идет экономия, говорят многие. Даже когда вся семья насчитает, есть. Давайте подумаем, на чем идет экономия. То есть вот одна женщина говорит, да, к тому, что вся семья пьет, пьет три человека, у нас еще экономия 500 гривен в месяц. По 500 на каждого, да экономия 500. Откуда она вдруг взялась? Лекарства, печенье. Да. Гораздо меньше, то есть порция половину. Если раньше там доща наливали литр, то теперь полный. Меньше порции, не едим столько сладкого, которое стоит очень много. И экономия на лекарства, и экономия на перекусах в кафе днем, если человек работает. И так далее. В дороге совершенно незаменимое средство. Вот когда вы куда-то едете, вот если с вами коктейль, вам полноценный прием пищи всегда гарантирован. То есть если вдуматься, то как бы совершенно доступная цена. Даже действительно я с вами согласна. Зато за такие результаты можно заплатить больше. Прижина. А здесь совершенно доступная цена. И, ну, остальные возражения. То есть посмотрите тогда книжечки, поскольку вот не укладываемся мы во времени. У меня три часа будет длиться эта лекция, больше даже, если все подробно очень рассматривать. Поэтому вот ряд вопросов мы рассматриваем на тренинге продажи волосы тарифные. Возражения более подробно, вот, выявление потребностей отрабатываем. Но следующий момент. Вот после того, как человек уже все-таки приобрел это, очень важно с этой продукцией послепродажное обслуживание. Вот то, что когда мы покупаем помаду или гений, или тушь, как бы сразу женщина видит результат и можно не звонить и потом не узнавать. Тебе продолжает нравиться твоя помада. А здесь нужно после продажное обслуживание. То есть первое, что нужно сделать, это позвонить в течение первых трех дней для того, чтобы выяснить, начал ли ваш клиент пользоваться этой продукцией. Моя родная сестричка купила коктейль, чтобы похудеть. Через три дня я звоню, говорю, Таня, ну как тебе коктейль на вкус? Нравится? Она говорит, нет. Я говорю, а почему, а чем ты его пьешь, может, надо с кефиром или с соком? Она говорит, отстань, я еще не начинала. Я говорю, а почему? Она говорит, мне надо морально настроиться. Ну, мне до сих пор трудно понять, почему люди настраиваются морально, но такие случаи есть. Нам нужно, чтобы человек получил результат. И результат этот не всегда бывает быстрым. Поэтому нам нужно, вот человек вложил деньги, чтобы он начинал принимать. Звонил, узнаем, либо еще лучший вариант, прямо сразу напоить его. После этого он точно не откажется, будет пить. То есть первое звонит. Дальше. Нам нужно убедиться в том, что клиент правильно понял, как принимать продукцию. Казалось бы, все просто, но тем не менее, вот тот замечательный случай, когда женщина скраб для ног использовала на лицо, вы знаете, и когда шарики в румянах пили, вы тоже знаете. Но вот по поводу шариков в румянах, тоже интересные истории. Кто-то говорит, ну, глотать это ладно, а вот ректально говорит, слабо вводить. Было такое. Еще одна смешная ситуация, консультант, который знал этот случай, видя, как вот новая консультантка его структуры покупает румяна, спросила, вы знаете, как ими пользоваться, точно? Там говорит, да, конечно. Но он посмеялся, и говорит, ну, развести несколько шариков полстакана воды и выпить. Она посмеялась вместе с ним, так же искренне. Вечером она ему звонит и говорит, а почему шарики в воде не растворяются? Женщина купила крем власть над временем. И, как вы знаете, был промоушен капсула астаксантина. Через три дня она пришла жутко возмущенная, потому что капсула астаксантина, она, оказывается, прокалывала и наносила на лицо. А представьте, если это сделать утром, перед выходом на работу, пусть даже за час. Я проколола потом капсулу астаксантина, такая насыщенная. Оранжевая жидкость. То есть о чем все эти перерывы? Еще один случай, когда женщина тоже объясняла подруге, как прекрасно она в ходе применения коктейля Natural Balance начинает становиться незаметными морщинки на лице. Прихожу к ней домой, она на моих глазах разводит коктейли, намазывает на лицо, совершенно верно. То есть поэтому, вот, зная все эти непредсказуемые случаи нашего народа, пожалуйста, убедитесь, что ваш клиент Понял точно, как правильно принимать эту продукцию. Еще один момент. После не означает следствие. То есть навредить этой продукции трудно, практически невозможно. Поэтому если чего-то не совпадает, ищите другую причину.
причину. Ну вот случай тоже из практики, в Днепропетровске подошли ко мне две женщины после лекции, говорят, вы знаете, вот при всех не лишаемся, поскольку негатив нельзя, а вот как бы по секрету. Стали пить волноспеку, у нас стали болеть и хрустеть колени, коленные суставы. Дело было после лекции, девушки милые, сколько водички пьем в день. Они так, ну честно, они говорят, стакан полтора. Ты ну что ж вы хотите? А сколько надо? Вот, действительно два с половиной литра. Говорю, да, действительно. Но потом через какое-то время встретились опять. Говорю, ну как дела? Все нормально. А это все время нужно пить теперь два с половиной литра воды. Это немного. Но вот это немного, это столько, сколько нужно нашему телу. Поэтому есть определенные условия. Вот обязательно напоминайте воду пить. Если вот на сцеп, то после еды. Дозу увеличивать в принципе не надо. Вот достаточно пить воду. Лучше как в день. Да. Воды, воды. Чай кофе, то само собой. То есть чай кофе лучше меньше пить. Вода, если это нормальная вода, структурированная, я не знаю, откуда эта вода, но эта вода хорошая. Вот такую, по вкусу. Я не знаю, откуда. Секрет откроем. Откройте. С источника. С источника. Скажите, с чем вы считаете эффективнее? С молоком, с соком, с водой? Так, сейчас, давайте мы вот закончим за после продаж, да, и я тогда скажу с чем. То есть после не значит следствия ищем причину. И самое главное, если вот какие-то негативные симптомы, человек обычно об этом скажет. Но положительные результаты часто незаметны. Вот как в случае со спиной, да? А когда у меня перестала болеть спина? Поэтому задаем наводящий вопрос, а как у тебя сон, а как у тебя усталость, а как энергия и так далее. Чтобы человек услышал и еще раз вот так подтвердил, что действительно эта продукция работает. С чем эффективнее пить? Ну, чем вам нравится? Ну вот если вы хотите похудеть кто-то, то значит нужно один раз в день принимать с водичкой, либо, ну, может быть, с соком. Но не с кефиром, не с ряженкой, а вот так вот, с водичкой или соком. За 20 минут до приема еды, до, до приема пищи. Поскольку тогда будут расходоваться на усвоение жиры как бы нашего тела. Если пить с приемом пищи, то будут расходоваться те жиры, которые находятся в пище. И один прием пищи заменять. Вот уже заменять можете тем, чем вам больше понравится. С кефиром очень вкусно, с молоком очень вкусно. Но вот последние вечера мы с сыном делали молоко, бананы. Можно добавить там что-то еще, апельсин, и вот то клубичный коктейль, то ванильный коктейль. Очень вкусно на самом деле. Ну и вот как бы уже в завершение лекции. Если все это так замечательно, то почему же это так трудно все-таки распространяется? И многие говорят о том, что у нас вот как бы менталитет славянский, который не дает нам работать. Но ну, действительно, давайте вспомним, как на Руси распространялся картофель, кофе, историю. Да, через порубанные руки его было, совершенно верно, то есть сейчас, наверное, мягче. Но на самом деле эта проблема не только э, славянская, хотя вот именно с, у нас, именно наша нация сейчас страдает от того, что резко сокращается количество населения. Я просто цифры эти тоже хочу написать, поскольку это история. И этот пример я нашла в книге Джона Максвелла «Воспитай в себе лидера». Пример средневековья, цинга. Недостаток витамина С, кровотечения, в которых погибали люди. Больше всего погибали моряки английского флота. И вот в 1553 году английский адмирал сэр Ричард Хокинс почитал, что потерял 10 тысяч моряков. И он пытался обратить внимание общественности, докторов на то, что, может быть, есть какие-то варианты помочь этим людям спастись. Что кому-то там вот помогали цена, э, индейцы, напоили хвои сосны. Кто-то ел зелень и тоже выздоровел от цинги. Но как-то никто не обращал на это внимания. Прошло 200 лет. И в 1753 году английский хирург доктор Линд опубликовал научный трактат, в котором приводил массу примеров из своей жизни и практики, как справиться с цингой, помогли кислые лимоны, апельсины, зелень. Как вы думаете, на это отреагировала общественность? Выход из критической ситуации. Спасение от смертельного заболевания. Да его просто насмерть подняли. И адмиралтейство, и его коллеги. Всем казалось нелепо и странно предлагать какие-то элементарные лимоны в качестве спасения от смертельного заболевания. И его никто не услышал. Ну, кто-то прислушивался все-таки. Потому что, когда прошло еще 40 лет, 
1793 году знаменитый Джеймс Кук, отправляясь в плавание, зарядил на свои корабли очень много свежих фруктов и овощей, в частности, лимонный сок. Но прошло еще 10 лет, причем лимонный сок вошел в рацион английских моряков постоянно. И после этого от семьи в английском флоте не погиб ни один моряк. То есть тысячи людей продолжали гибнуть от того, что люди, от которых зависела их судьба, были не в состоянии изменить свои убеждения. И вот у нас напрашивается аналогия. У нас тоже население не может изменить свои убеждения. Платят за это болезнями, смертью и так далее. Но только у нас с вами вот нет впереди у наших стран русских лет. И даже сорока нет. Поскольку давайте опять-таки вспомним историю биологии. Любой вид, который не может приспособиться к условиям своего существования, обречен на что? На вымирание. Мы с вами, человечество очень изменило условия существования. И оно не может не приспособиться. И оно не хочет отказаться от благ цивилизации. Но что-то, в общем-то, нужно менять. И вот у нас с вами в руках есть то, что может помочь человечеству не просто выйти, выжить, а выйти на совершенно иной уровень качества жизни. Есть великолепная продукция, созданная замечательными учеными. Есть компания, есть система МНА. И вот, как говорит Ори Сансвет Марден, если ты получил подарок от сука ценный дар, ты должен возвращать это благо максимально умноженным. Поэтому, дорогие друзья, вспомните всех ваших знакомых, которым вы еще не сказали о том, что в компании Арифлейн есть Валнес Арифлейн. Позвоните им сегодня, завтра. Повод может быть самым любовью. Ты мне приснился, я встретила человека, который на тебя похож. Как у тебя дела? Что нового, что хорошего? И сколько, как бы давно вы не звонили этому человеку, он расскажет вам о своих проблемах и потребностях. И тогда останется только назначить встречу. А при встрече сказать самое главное. Сказать, ты знаешь, я буду сейчас делать с тобой то, что я делаю сегодня со всеми людьми, которые мне близки и дороги. Я буду очищать свою совесть. Я хочу, чтобы ты знала, и чтобы ты знала, что вот такая ситуация. Что, вы знаете, вот самое страшное, когда вы наберете номер телефона, а вам скажут, что этого человека нет. А мы могли бы изменить ситуацию. Вот есть прекрасная притча на это чудо. Девочка шла по берегу моря, он был после шторма усыпан морскими звездами. Она собирала это в в море. Не подошел человек и говорит, что ты делаешь? Ты же все равно не спасешь всех. Это не имеет смысла. Она посмотрела на этого человека и сказала, вы знаете, это имеет смысл для тех, Кого я уже спасла. И вот когда я слышала эту плечу, я вспоминаю слова великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Конечно, он вкладывал это свой смысл, но эти слова могут смело быть эпиграфом к вашей деятельности. Красота спасет мир. Спасибо.
Можно ли принимать при туберкулезе? Конечно. Ну, тут не упор. Здесь вот нужен и wellness и коктейль. И вот, как я обычно говорю, это не максимальное восполнение в тех 600 ингредиентов, а оптимальное. Поэтому здесь нужно и то, и другое. Если у человека не хватает средств, пусть приходит к нам работать, к вам. И все, и зарабатывает на это в первую очередь, поскольку результат гораздо лучше, чем мне кажется. Можно ли принимать весь комплекс во время беременности, если нет противопоказаний? Да. Ну, то есть, вот, к акушеру гинекологу подходить надо. Ну, нормальные обычно доктора, они смотрят, видят этот состав, и они понимают. Ну, как он может сорвать беременность? Нет, ну, понимаете, так можно после не значить следствие. Можно все, все что угодно. Вот физики шутят. 98% умерших от рака ели огурцы. Там, все преступники ели огурцы и так далее. Когда пытаются соединить несоединимые вещи и вывести причину и следствие, никак он не может. Способствует регенерации, как он может вызвать сыр. Наоборот. Наоборот, он будет сохранять. Можно ли принимать комплекс при сахарном диабете у взрослого? Ну вот я же пример приводила. Да, я же пример приводила, действительно. Нужно. Нужно будет. Вы знаете, может быть, человек от инсулина и не уйдет, но сахар крови будет нормальный, он будет гораздо лучше себя чувствовать, поскольку именно повышенная глюкоза вредно влияет на капилляры. Мультивитамины для детей. Так, вот насчет мультивитаминов я забыла сказать. Хорошо, что напомнили. То есть вот витаминно-минеральный комплекс вот только для деток с 12 лет. Почему? Потому что потребности у детей витаминов и минералов совершенно другие. А таблетка натуральная. Ее невозможно разделить на две части, чтобы в каждой половинке было по 50% даже. И вообще потребность другая. Ну, дайте другие какие-то витамины. Давайте комплекс омега. Ну, ну не надо. Вот как не надо прокалывать капсулу омеги и давать маленьким детям рыбежир. Не все это любят. Давайте коктейль. Если беременные кормящие, кормитесь сами, а ребенка кормите грудью подольше. Будет очень хорошее умственное развитие. Да. Ну, а таксантинчик нет, а коктейли уже можно. А какая доза? Он не кормит грудью, мама? Ну, доза коктейли, ну, вот как, как пищу вы дозируете ребенку? Вот это тоже пища. Вот как вы дозируете пищу? Ну, вот как взрослому, только меньше, верно? Вот как коктейли давайте, да. Комплекс омеха, он помогает, ну, вот, нервные волокна у нас есть. Вот для того, чтобы информация по каждому нервному волокну шла отдельно, у него есть милизированная оболочка. У нас, кстати, на тренинге кто-то показывал с ломастерами. Очень красиво. Так вот, ребенок рождается, у него нет этой оболочки на нервах. И вот за счет материнского грудного молока, там хорошее соотношение, и за счет комплекса омега вот, идет развитие центральной нервной системы. Mm -hmm. Поэтому комплекс омега и беременным, и кормящим, и до, до беременности нужен. Я говорю, есть противопоказания, когда непереносимость молочного, или злакового, или что-то еще, или гиперфункция щитовидки. Покажите доктору. Только в том случае, если он скажет, что все это чушь ее, да, тогда ищите другого доктора. А так посоветуйте, все есть разные варианты, это надо, да? Ну, тренинг продажи было за тарифные То есть, если захотите. То есть можно. Да, тренинг продажи было за тарифные. Да, 20-30 человек, и вот там уже вот это вот все подробно должно быть. Да. Ну, через центр Валентина говорю. Да. В каком смысле? Делать алкогольный коктейль? Нет, но оно работает само по себе, усваивается алкоголь само по себе. Ну, если от 20 до 50% дефицит витаминов, какая передозировка? На чем вы хотите ее получить? Я бы хотела увидеть человека, который учится с передозировкой витаминов. Анализы вы можете сделать, потому что вы увидите, как у вас увеличивается гемоглобин, все остальные показатели нормализуются. Поэтому имеет смысл сделать. Да. Последнее исследование, ну, я просто гинеколог, становится на учет. Она мне говорит о том, что вы пьете витамины. Я говорю, я пью вам сколько это рекламы. Она мне говорит, а вы знаете, что последние исследования ученые доказали, что витамины никак не влияют на развитие плода. Это у нас новая тема в 9 больнице. 
Пусть даст источник, а мне бы хотелось это почитать. Я, я, какие, какие исследования конкретные? Как может быть, если это необходимо условие развития? Вид амин, жизненный амин. Как он может быть не нужен для еще ребенка? Может, делай его рефлейми, может, женщина другой компании. Часто сталкиваемся с тем, что вот когда человек начинает принимать пить коктейль, первое время ему очень сильно хочется есть. И она перестает пить этот коктейль, она говорит, я поправляюсь. Ну и здесь она поправляется, особенно если не будет давать физическую нагрузку. Но почему хочется иногда коктейля не один стакан в день, а два или три? Вот давайте подумаем, вот завод, начальник завода или вообще человек изголодался. И наконец-то он получил нормальную пищу. Хочется ее еще? Хочется, конечно. Поэтому да, первое время вот он просит у нас. Вот нам хочется именно то, чего надо. Вот как беременным кальцием хочется мел есть. Так вот здесь хочется коктейля больше. Можно дать коктейля можно в такой случае, там, в таком случае хоть и два или три стакана. Там борща, сколько раз в день можно есть? Да. Чем э, вот вообще рекомендуется разбавлять коктейль? Ну вообще надой. Ну, как вы знаете, есть масса уже примеров с коктейлями, но почему не делать это с коктейлем, ну, как и любой другой? Вот у меня сын выпивает сейчас по три стакана коктейлей вечера. Для снижения веса имеет значение, вот, чем там, с кафами или воду? Имеет. Воду. Имеет. Воду. Ну, вот перед приемом пищи за 20 минут с водичкой, ну, когда вы, по-моему, это есть все. Я почему так подробно не останавливаюсь, это все есть. И один прием заменяйте, но если вы хотите заменить, например, вечерний прием, то лучше, конечно, кефиром. И не полупроцентно, а нормальным кефиром 2,5%. Тогда чувство насыщения будет более полным. А утром на воде? Ну, утром на воде или там, перед дневным приемом. Смотри, то есть как это будет. Слушай, на вопрос, можно? А, вот ребенок с рождения с непонятной аллергией периодически запрещают там, фрукты, овощи, периодически что-то добавляют в рацион. Врачи не могут определить, что это аллергия. Вот, а, процентное, вот, допустим, соотношение витамина в омеге на день. Омега да, не витамины, омега другое. То есть омегу однозначно давать надо. Омега и вот омега в большей степени интересно. Омегу однозначно надо давать. И коктейль, если нет аллергии на составные коктейли. То есть ребенка аллергия на клубнику, не надо давать клубничку. Коктейль надо. У меня несколько деток вот, по результатам, у которых прошел год и шесть, два года, прошел дерматит, который долго никак не проходил. На коктейль. Если только вот единственное условие, чтобы не было аллергии на компоненты, индивидуально не переносимости. Омега-3 слушай капсулу в день и четырехлетний. Ну, четырехлетний получается капсула через день. Капсула через день. Ну, в зависимости от веса ребенка. Если это момент, если на момент это омега, да, то есть на сердечные работы влияет, а в каком соотношении для взрослого человека, если есть отклонение по работе сердца? Ну, как вариант, ну, по вот, сердца. Где пакетик был на СПК? Вот там сочная норма для взрослого человека. Ничего не придумывать не надо, конечно. Вот это, это на день, один пакетик. Исключения могут быть, если вот вы там чувствуете, что вы сильно заболели, вдруг, может быть, тогда можно второе. А так не надо ничего увеличивать, ни в коем случае. Это продумано, это просчитано, это выверено. Вот в ВНСП один пакет в день. Почему это удобно, почему это универсально? Лена, да. еще вопрос. Вот спортсмены категорически не хотят принимать наш wellness. Их учат вообще непонятно от чему. У ну меня и чем потом заканчивается у спортсменов это? Импотенция. Сожалению, да. У меня брат спортсмен, боксер, и он ведрами ест еду. Но wellness он не хочет есть. Он не хочет. Ну, Лилия Подкопаева нельзя его рекламировать, все-таки спортсменка тоже. Еще люди говорят, я лучше возьму алфавит или комплевит, это будет дешевле, чем... Понятно, что там подделка, но как вот именно... Вы знаете, у нас вот, вот эта книжечка, она вышла в готовом виде, да, но сейчас по просьбам консультантов мы уже даже вот чуть позже будет разделим на две, но чтобы можно было давать всем подряд вторую. Для, чисто для консультанта. Вот когда мы готовили вторую книгу, девушка одна прекрасный пример привела, который, естественно, включила. Вот редактор Танечка Головко. Она говорит, вы знаете, я сначала когда прочитала пример, что девушка там, 27 лет перепробовала все средства от выпадения волос, ничего не помогало, сравнивала с другими витаминами в аптеке, взяла чистый витаминно-минеральный комплекс, и буквально на втором месяце все пошло как вот восстанавливаться. У меня даже сначала был вот как бы элемент недоверия. Или, Таня, от кого-то узнала эту историю. Уже только один комплекс. В принципе, волосы тоже нужны как-то. Это я. У меня 12 лет выпадали волосы. 
Я не знала, что делать. Я масло, я пробовала. И когда я пошла в аптеку, стала сравнивать по цене витамины и по составу. Оказывается, вот, чтобы такой состав либо дороже, либо не такой состав. И учитывая, что вот этого витамина минерального хватает на два месяца, я взяла именно его. И естественно, у него после того, как пошел такой результат, у нее все подружки заказали. Потом она стала пить вам на спэк, и у нее пошли заказывать вам на спэк. Так что не да. Я хочу немножко добавить по этому поводу. У нас просто выступал там, спортсмен, тренер, который тренирует тренеров, и спортсмены, и спортивным питанием занимается. Вот очень интересно, он сказал о том, что состав витаминов вообще нелогично сравнивать, когда там АБЦ и так далее. Потому что на самом деле в дешевых витаминах, все, что там дешевле 50 гривен и так далее, туда входит хим состав, который вообще не всасывается. Можете их сажать до дону, в межклеточном пространстве или вообще просто в вашем желудке, или на стенках вашего кишечника. Останется, конечно, что-то, но не более того. Вот как раз арифлеймовские витамины растительные, вот они как раз дают результат только потому, что там железо, кальций в хилатной форме. И я не говорила, да, вот про свою анемию. У меня 20 лет, я страдаю анемией. Это много-много-много лет, когда препараты железа лежат у тебя постоянно. Потому что я знаю, что весной осенью я должна пропить. Я знаю всегда, что железо падает до 90. Я знаю, что мне обязательно нужно отдыхать, что я вот такая вот млявая уже весной, как не знаю что, и белая. Вот Элла знает, она всегда говорила, Аня синего цвета. Так вот, результат на самом деле оказался ровно один. На сегодня гемоглобин в норме, постоянно. Я уже эти препараты железа пораздарила и забыла. И э, самое важное, последнее, ровно одно, это то, что наши витамины витрум, ну, простите, господи, да, нельзя, наверное, на камеру такое говорить. Вот, если мы посмотрели по составу, сверху они красиво покрашены красненьким там и так далее. Вот витрум бьюти и так далее. Дорогие витамины. Но туда входят ешки. У меня вопрос, из аптеки ешка вкуснее, причем там ешка с красным маркером канцероген. Пьешь витамины, догоняешься канцерогеном. Класс. Ну здесь витамины минеральный комплекс почему не в обложке. Потому что для профессионала он посмотрит на этот витамин минеральный, и все будут натуральные вещи. Дорогие друзья, я желаю вам здоровья, успехов, процветания, концерт я пью, детей успеха, Сейчас, я думаю, пока мы с Виной будем решать какие-то вопросы еще,